지나는 생명체가 목적과 방향성이 없는 무작위의 과정에서 생성될 수 있다는 생각에서 출발합니다. 밀러의 실험 이후 과학자들은 오랫동안 실험실에서 얻은 아미노산이 생명체가 화학물질로부터 왔다는 것을 증명하는 것인지 의문을 가져왔습니다. 화학 반응으로 얻은 물질은 빛에 다르게 반응하는 성질의 L형과 D형의 혼합물입니다. 그러나 우리가 알아야 하는 것은 생명체를 구성하는 분자 안에 있는 L형과 D형은 무작위적이고 우연적인 진화에 반대되는 증거 중의 하나라는 것입니다. 만일 단백질과 DNA가 저절로 우연히 만들어졌다면 처음에는 생명체가 없었기 때문에 화학물질에서 이들이 만들어져야 합니다. 앞에서 말했듯이 화학 반응으로는 L형과 D형의 광학, 이 성질체가 각각 50%씩 들어있는 혼합물이었을 것입니다. 그러나 생물체 내에 있는 단백질이나 DNA, RNA에서는 그렇지 않습니다. 단백질은 L형 아미노산이 모여야 하고 DNA나 RNA는 D형 리보스를 가진 문자가 모여야 합니다. 무작위적이고 우연한 자연적 과정이 L형과 D형이 섞여 있는 곳에서 수천 개의 L형 분자만을 가진 단백질을 만든 다음 또한 수십억 개의 D형 분자만을 가진 DNA를 만들어낼 수 있겠는가를 생각해 보기 바랍니다. 이것은 큰 믿음이 필요한 부분입니다. 이두 가지 불가사의한 과정이 있었다 할지라도 이것이 무작위적이고 우연한 자연적 과정이라면 어느 과정이 사용되었고 언제 사용되었는지를 결정하는 것은 무엇일까요? 이두 가지 과정은 통제 원리가 필요합니다. 컴퓨터 프로그래머가 프로그램 하나를 만들기 위해서 이렇게 저렇게 조작하듯이 통제되고 관리되어야 합니다. 세상 어떤 인위적인 물질과 비교되지 않는 단백질이나 DNA, RNA 등 이런 종류가 만들어지기 위한 통제는 무작위적이고 우연한 자연적 과정에서는 가능하지 않습니다. 또한 잘 알다시피 DNA는 비틀어진 이중 나선 구조를 하고 있습니다. 이런 비틀기가 가능한 이유는 D형 뉴클레오타이드 분자들만 모였기 때문입니다. 만일 다른 L형이 들어간다면 DNA는 지금의 모양으로 비틀어진 이중 나선형으로 존재하지도 제대로 작동하지도 않을 것입니다. DNA의 진화가 일어나기 위해서는 우리 몸 안에 있는 수십억 개의 분자 모두가 오류 없이 D형 리보스를 가진 뉴클레오타이드 배열로 동시에 생성되어야만 할 것입니다. 모든 생명체에서 단백질은 L형만 취하고 DNA는 D형만 취하는 문제는 아무리 오랜 시간이 걸리더라도 자연적인 과정으로 되었다고 말하기 어려운 현상입니다.